Hey guys, what's up? It's me again, Dr. Sami, and welcome again to another episode of I Know It. For today's episode, guys, aalamin natin kung ano ba ang dry eye. Alam nyo ba na ito yung pinaka-common na problem ng aking mga pasyente sa klinik? Lagi silang nagko-complain na dry yung mata nila or laging naluluwa. Guys, this is very common nowadays. Dahil na din sa ating lifestyle na lagi tayo babad sa computer or lagi tayong tutok sa ating mga gadgets. But do you know na may ibang rason kung bakit tayo nagkaka dry eye. Yan kung aalamin natin dito sa episode ng I Know Set. Tatalakayin natin kung ano ba yung dry eye, ano ba yung causes, signs and symptoms, and treatment if you have dry eye. So na guys, without further ado, let's get on to the video. So what is exactly dry eye? Guys, dry eye is a condition in which a person cannot produce enough quality tears to lubricate our eyes. Ang tears, guys, ay napaka-importante sa ating mata. Bakit? Kasi ito ang nagme-maintain ng health sa front surface ng ating mata. Aside from that, it also provides clear and comfortable vision. Ang tears din, guys, ang nagre-reduce ng risk sa pagkakaroon ng eye infection and also it washes away foreign body. Importante na malaman natin ang composition ng tears. Yes guys, my composition ang tears. Actually, apat sila. Ito ang water for moisture, oil for lubrication, mucin for spreading, and antibodies for protection. Itong apat na to guys ay kailangan para ang luha na naproproduce ng ating mata ay matawag na healthy tears or quality tears. And pag hindi present or absent, ang isang composition, guys, hindi na siya quality tears, which is also the reason kung bakit nagkakaroon ng dry eye. May dalawang reason kung bakit nagkakaroon ng dry eye ang isang tao. It's either because of the poor quality production or inadequate or hindi enough ang napuproduce na tears ng ating mata. May mga ibang pasyente na nagtataka dry eye pero bakit naluluha ang aking mga mata? Guys, naluluha ang ating mata or laging nagtutubig ang ating mata dahil ang ating utak ay nagsesend ng signal sa ating mata to produce tears. But yung tears na naproproduce ay hindi siya healthy tears. Ibig sabihin, tubig lang siya na hindi kailangan ng ating mata. Kaya pansin nyo, laging basa or nagluluha tayo dahil pinipilit ng ating mata na i-compensate yung luha na nawawala sa ating mata. And that's what we call as reflex tearing. Ano ba yung mga simptomas pag meron kang dry eye? Guys, pag meron kang dry eye, isa na ang simptomas ay yung dryness ng ating mata. Pangalawa guys, pagluluha ng ating mata. Pangatlo, pangangati. Pangapat, paghahapde ng ating mata or stinging or burning sensation. Panglima guys, eto talaga parang may foreign body sensation lagi tayong nafe-feel or para tayong laging napupuwing. In uh, severe cases ng dry eye, it can also cause us blurring of vision and light sensitivity. So, if you feel na meron ka sa mga simptomas na to guys, feel free to visit your optometrist para ma-check ang quality and quantity ng inyong tears and para ma-diagnose kayo kung meron ba talaga kayong dry eye. Dry eye, guys, is not a threatening condition. Hindi, na, hindi siya nakakabulag sa ating mga mata. But yung discomfort na dala ng pagkakaroon ng dry eye, eto talaga yung dahilan kung bakit talaga kayo magpa-check. Kasi hindi laging komportable yung mata, and sagabal talaga yung pagluluha, pangangate, pamumula at paghahap din ng ating mata. So napaka-importante na ma-manage agad kung meron kayong mga ganitong simptomas. Now, what are the causes of dry eye? Maraming mga factors kung bakit tayo nagkakaroon ng dry eye. So isa-isahin natin. Sana dito guys, age or due to aging. And common ito sa mga edad na 50s pataas or common ito sa mga elderly people. Aside from that guys is gender. Common na common ang pagkakaroon ng dry eye sa mga babae, especially pag nasa menopausal stage na sila. Another causes ng pagkakaroon ng dry eye ay mga medical conditions. So, if you have uh, medical conditions such as diabetes, rheumatoid arthritis, 
thyroid problem, then you are prone to having dry eye. Aside from that, guys, if you have eye diseases such as blepharitis or infection of the eyelids, that can also cause dryness sa ating mata. Ang eyelids kasi guys, importante yan na part ng ating mata, especially sa pagproproduce ng luha. Aside from that guys, ay yung mga sakit sa mata gaya ng uh, inward or uh, problems ng ating mga eyelashes. So again, if you have such medical conditions or eye problem, it's very important na mamanage siya para hindi siya makakos ng dry eye. Another problem or causes sa pagkakaroon ng dry eye ay medical medication. So, mga medications such as antihistamine or uh, medication na nagmamanage if you have blood pressure or blood sugar, pagtaas ng sugar or blood pressure nyo, nakakakosya ng dryness sa ating mata. Aside from that, if you are taking steroids or decongestant, guys, it can also cause dryness to our eyes. Ito guys, another causes naman is environmental factor. So, if exposed ka sa malikabok, mahangin, or mausok na lugar, then madaling mag-dry yung mga mata mo. Aside from that is prolonged exposure to computer or to gadgets. Bakit? Kasi nare-reduce ang ating blinking. So, importante na nagbi-blink talaga ang ating mata kasi isa sa reason no, kung bakit nakakaproduce ng tears ang ating mata is dahil sa pagbibli. So, pag babad ka sa computer or sa gadgets mo, nare-reduce talaga yung blinking ng ating mata. And pag reduce blinking rate, it can also cause dryness to our eyes. Kaya minsan talaga, na-associated talaga yung pag, uh, paggagamit ng mobile phones, ng mga computer sa pagkakaroon ng dryness. Pansin nyo, pag lagi kayo nakababad o nakatutok sa computer at sa cellphone nyo, laging dry o naluluha ang inyong mata. So, if you are if you are having prolonged uh, exposure to gadgets, guys, then you are also exposed to having dry eye. Okay? So, another then factor is uncorrected refractive error or eye strain, tired eyes. If you have eye refractive Uh, grado na hindi na correct or wala pa kayong glasses to support your eyes. Your eyes is stressed guys and your ang eyes natin pag stress na produce din siya ng dryness sa ating mata. Kaka-force ng ating mata to focus sa mga object at distance. Aside from that, eye strain or tired eyes can also cause dryness to our eyes. So paano ba namin nadadiagnose kung meron kang dry eye? Okay? Dry eye can be diagnosed through comprehensive eye examination. Dito alamin natin ang patient history, if ano yung trabaho mo, ano yung medical condition mo, and ano yung mga uh, gamot na tinitake mo. Iti-check din namin yung quantity and quality ng yung luha para malaman natin kung sakto ba yung luha na produce ng yung mata, kulang or poor quality yung tears na naproproduce mo. So, importante again na magpa-check up tayo, magpa-consulta tayo sa pinakamalapit na eye doctor, eye clinic, para magapan talaga if you have dry eye. So, how do we treat dry eye? If you have dry eye, guys, and if na-diagnose na talaga kayo na meron kayong dry eye, ang doctor nyo or kami, nagbibigay kami ng prescription sa aming mga pasyente. We can give artificial tears for those patients na merong mild to moderate dry eye problem. So yes guys, merong available na eye drops which is artificial tear siya na pinapatak sa ating mata if in case na feel natin nga dry, uh, nagluluha, mahapde, nangangate, or parang napupuwing tayo. And it's available sa mga eye clinic. Para mabigyan kayo ng ganitong drops, again, magpakonsulta muna kayo. So yung drops pala na yun guys, is, do, uh, is for those patients na mild yung symptoms niya ng dry eye. Yes, meron pang tinatawag na Uh, severe dry eye and etong dry eye na to guys iba na yung management niya common sa clinic dito sa amin is mild to moderate dry eye but if you have severe kailangan na namin yung i-refer sa oftal para mabigyan din sila ng agarang lunas so for the prevention paano ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng dry eye unang-una sa lahat guys make sure na nagbi-blink talaga tayo so don't forget to blink or mag-rest pag halimbawa lagi tayong babad sa computer or sa cellphone. Wear sunglasses pag lumalabas tayo para maiwasan yung hangin at alikabok na dadapo sa ating mga mata. Aside from that, guys, increase humidity or uh, 
pag kasi mahangin or air condition yung ating room, prone na prone tayo sa dry eye. So, iwasan natin medyo nasa aircon, ganun. Aside from that, guys, be dehydrated. Drink plenty of water. Yun. So, again, it's very important na komportable ang ating mata. And dry eye is really not a threatening disease, but hindi talaga siya maganda pag meron kang dry eye dahil nakakasagabal yan sa ating daily lives. So guys, uh, as much as possible, prevent having dry eyes. If meron ng dry eye or nafe-feel nyo na meron kayong mga simptomas na iyon, pumisita agad kayo sa inyong ophthalmologist or eye doctor para mabigyan kayo ng luna sa inyong mga problema. So guys, dry eye is not a threatening disease but hindi din magandang magkaroon ng dry eye problem. Bakit? Kasi nakakasagabal siya sa laging nating ginagawa. So, if you feel na meron kang mga ganitong problem, magpakonsulta agad sa inyong eye doctor para mabigyan kayo ng agarang lunas. And maiwasan din naman ang dry eye, gaya ng sinabi ko kanina, so as much as possible, iwasan at protektahan ang ating mata. So, that's it guys. I hope may natutunan kayo sa ating series ngayon. And if you feel na meron akong hindi nasabi or may gusto ba kayong itanong, please feel free to comment down below at itatry ko yung sagutin. Disclaimer lang guys, ang mga symptoms or diagnosis na binigay ko today ay for those mild to moderate uh, dry eye lamang. Para mas madali nyo din maintindihan. Okay? So again, thank you for watching my vlog and see you on my next episode dito sa... I know it. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification down below. So, yan guys. Thank you again, and see you on my next vlog.